są elementem codzienności wielu z nas, wykonane z drewna, kamienia, metalu albo betonu. Mogą być też wygodne lub niewygodne, a czasem mogą stanowić barierę nie do przebycia. Schody. Od tysięcy lat są motywem w działaniach artystycznych, zarówno w sensie bezpośrednim, użytkowym, jak i w sensie metaforycznym. Ich znaczenie symboliczne sięga do pojęć związanych z mądrością, wiedzą, osiąganiem doskonałości w sensie rozwoju psychicznego i rozwoju duchowego. Będąc elementem architektury, służą przede wszystkim do komunikacji. Dzięki schodom możemy wspinać się coraz wyżej, jak i schodzić głęboko w dół. Te dwa kierunki determinują rozumienie idei schodów. Około połowy trzeciego tysiąclecia przed naszą erą zaczęły powstawać niebosiężne piramidy, wielkie grobowce faraonów. Pochodząca z okresu Starego Państwa piramida schodkowa, zbudowana w Sakkarze przez budowniczego znanego pod imieniem Imhotepa, była poświęcona faraonowi Dżeserowi. Monumentalna formuła budowli, która nawiązywała do idei mastab, czyli ostrosłupowych form zbudowanych na podstawie kwadratu pozbawionych wierzchołków, utworzyła wielkie schody, które zapewne miały prowadzić zmarłą duszę wprost do nieba, do świata bogów. Schody miały zatem zapewnić bliskość zmarłym czy też kapłanom z siłami nadprzyrodzonymi. Można odnaleźć tego rodzaju sposób myślenia w budowlach takich jak Cikuraty w Mezopotamii, czy też Machu Picchu w Ameryce Południowej. Wielokondygnacyjne budowle, na które w mozole trzeba było wspinać się po wielu, wielu schodach, rozdzielały strefę profanum od strefy sakrum. Potężne kamienne stopnie służyły wędrującym procesjom i pielgrzymom, stając się elementem rytuału. Zapewniały też lepszą widoczność i perspektywę dla tych, którzy oglądali wydarzenia patrząc ku niebu, jak i dla tych, którzy zwyżen obejmowali wzrokiem ziemię. Symboliczne znaczenie schodów przeniknęło także do kultury chrześcijańskiej, wiążąc się z metaforą wstępowania ku niebu lub też wstępowania w kręgi piekielne. Przedstawienie wyjątkowych schodów odnajdziemy w Muzeum Narodowym w Gdańsku. W jego zbiorach znajduje się wybitne dzieło niderlandzkiego malarza Hansa Memlinga. Jedno z najwybitniejszych dzieł renesansu na północ od Alp pokazuje scenę Sądu Ostatecznego. Ołtarz Memlinga trafił do Polski w ciekawych okolicznościach. Namalowany został dla brugijskiego banku Medyceuszy na zamówienie włoskiego bankiera Aniola di Giacomo Taniego. Przeznaczony pierwotnie do Florencji nigdy tam nie dotarł. Płynący okrętem ładunek został przejęty przez kapra Pawła Benekę i trafił do Gdańska. Wykonane w technice temperowo-olejnej na desce dzieło zawiera w swojej środkowej części przedstawienie Chrystusa siedzącego na majestacie w otoczeniu apostołów, Marii i Jana Chrzciciela. Poniżej Archanioł Michał dokonuje ważenia dusz. Rozsądza, które mają z nich trafić do otchłani piekielnych, a które do nieba. W dolnej partii środkowej kwatery artysta odmalował wychodzących z grobów. To o nich trwa spór pomiędzy aniołem a diabłem. Los potępionych widać na prawym skrzydle ołtarza, gdzie zostają wrzuceni do kipiącej lawą czeluści. Barwna i dynamiczna kompozycja przeraża, ale zarazem fascynuje bogactwem wizji i skojarzeń artysty. Anioł, któremu udaje się wyrwać ciało i duszę zmarłego, prowadzi go ku lewej stronie dzieła. Właśnie w opowieści o duszach zbawionych Hans Memling posłużył się motywem schodów. Porządkują one przestrzeń, ustawiają postacie w rzędy, dając wrażenie rygoru, ale i też celowości ich działania. Dzięki nim artysta mógł się pochwalić umiejętnością panowania perspektywy i wykorzystać ją do stworzenia swoistej hierarchii. Lewe skrzydło tryptyku opowiada o wstępujących do bram raju. Chodzących po szklanych schodach do wrót niebieskich wita święty Piotr. Poznajemy go dzięki jego atrybutowi, dużemu kluczowi. U szczytu schodów na zbawionych czekają aniołowie, którzy nakładają na nich szaty. Upiór pojawia się jako element godności, nagrody i uznania. 
przedstawiona w wizji Sądu Ostatecznego Brama Raju nawiązuje do architektury późnogotyckiej. Schody wydają się absolutnie pochodzić z innego świata. Śmiała wizja autora wiązała je ze światem doskonałości i absolutnego boskiego piękna. Wiele wieków później, dzięki rozwojowi technologii hutniczych, takie wizje można było zrealizować. Od czasów oświecenia aż po XX wiek często korzystano z motywów schodów także w celach edukacyjnych, wychowawczych. Tak zwane stopnie życia miały być odniesieniem do etapów ludzkiej egzystencji. Miały odwzorowywać idealne modele związane z życiem, pobożnością i rolami społecznymi. Sztychy, litografie, oleodruki pokazywały ustawione na schodach postacie od najmłodszych w wieku dziecięcym przez młodość aż po późną starość stępującą w dół. Twórcy tych przedstawień w symultaniczny sposób pokazywali różne momenty życia tej samej starzejącej się osoby. Realistyczna konwencja pozwalała na różnicowanie wzrostu postaci, jej wieku, ubioru, a także czynności charakterystycznych dla różnych okresów życia. Od dziecka bawiącego się zabawkami, aż po starca wspierającego się na lasce. Koncepcja tych przedstawień wpisuje się w tradycję wizerunków o charakterze vanitas. Szczególnie popularne były we Francji, Wielkiej Brytanii, a także na terenie Niemiec i zachodniej Polski. Prezentowane oleodruki pochodzą z terenów Śląska Opolskiego. Oprócz zawartych w nich treści związanych z jakością i charakterem ludzkiego życia, schody mogły także wyrażać podstawowe idee artystyczne. Szczególną uwagę schodom poświęcali twórcy doby renesansu. Odwołując się do antycznych korzeni, powołując się na Witruwiusza, prowadzali do architektury rozważania dotyczące doskonałego piękna, jak i użyteczności. Andrea Palladio, znakomity architekt doby renesansu, w latach 70. XVI wieku stworzył dzieło, którego echa odczytujemy do dziś. 28 rozdział traktatu Cztery Księgi o Architekturze nosi tytuł o schodach i różnych ich rodzajach oraz o liczbie i wielkości stopni. Temat tej dysertacji jest dowodem na to, że klatki schodowe postrzegano jako miejsca komunikacji, wymiany informacji, spotkań z ludźmi. Miały być one godną oprawą dla ważnych wydarzeń i ich ważnych bohaterów. Występowały w roli codziennej scenografii. Palladio omawia drobiazgowo zarówno techniczne kwestie związane z konstrukcją schodów, jak i ich użyteczność, związaną z przeznaczeniem, jak i usytuowaniem. Mówi także o zagadnieniach, które współcześnie określamy mianem ergonomii. Na schodach musi być nam wygodnie. Wysokość stopni, ich głębokość oraz ich ilość wpływają na nasze samopoczucie. Działania architekta wpisują się znakomicie w ideę humanizmu, którego centrum stał człowiek i jego potrzeby. Twórcom doby odrodzenia zależało także na aspekcie artystycznym ich dzieł. Powstające kilkadziesiąt lat przed traktatem Palladia schody do biblioteki Laurentiany autorstwa Michała Anioła są najlepszym tego dowodem. Tym dziełem Michał Anioł objawił jeden z licznych swoich talentów. Prócz malarstwa i rzeźby, umiejętności w zakresie tworzenia poezji dołącza także swoje predyspozycje architektoniczne. Artysta zaprojektował spektakularne połączenie pomiędzy westibulem a lektorium bibliotecznym, które stało się znakomitą wizytówką rodu medyceuszów. Kamienna oprawa przestrzeni wprowadza nas do wnętrza budynku, uspokaja i nadaje rytm naszym krokom. Pierwsze trzy stopnie środkowego biegu schodów są znacznie szersze i zaokrąglone. Wypada się na nich zatrzymać, westchnąć i poczekać, zanim wstąpimy do świata nauki. Szerokie balustrady, łagodne linie, wszystko to tworzy atmosferę elegancji, dostojeństwa i bogactwa. Wykreowane przez twórców renesansu reprezentacyjne schody stały się impulsem dla kolejnych pokoleń do tworzenia konstrukcji, które miały zadziwić i zachwycić. Znakomitym polskim przykładem wykorzystania schodów z ich funkcją zarówno komunikacyjną, jak i dekoracyjną są te prowadzące do ratusza w Zamościu. Dwuskrzydłowe schody o założeniu wachlarzowym 
zostały wsparte na potężnych arkadach. Ich projekt pochodzi z XVIII wieku i uzupełnia późnorenesansową fasadę ratusza zaprojektowanego przez Bernarda Morando, włoskiego architekta, który wspólnie z fundatorem miasta Janem Zamojskim wykreował wizję idealnego założenia miejskiego. Dobudowanie schodów do bryły budynku czyni to miejsce zdecydowanie bardziej reprezentacyjnym, okazałym. Nierzadko porównuje się schody ratusza w Zamościu do sylwetki łabędzia, tak doskonale korespondującej z ideą barokowego przepychu. Piękno wynikające z konstrukcji schodów, jak i malowniczość ich położenia, stać się mogą inspiracją do twórczości rysunkowej czy malarskiej. Wykonana w technice mieszanej gwaszu z akwarelą praca Maksymiliana Giermskiego poświęcona jest kamiennym schodkom w Warszawie. Te urokliwe schody, skryte w bocznej uliczce dochodzącej do rynku staromiejskiego, pełniły bardzo przyziemną funkcję. Początkowo służyły głównie tragarzom, którzy przynosili wodę prosto z Wisły. Wprowadzone gazowe oświetlenie i specyficzny nastrój tego miejsca dołączył je jako jedno z istotnych romantycznych miejsc stolicy. Wykształcony w Akademii Monachijskiej artysta także tą pracą wskazuje na swoje zamiłowania do realizmu i malarstwa pejzażowego. Plenerowa notatka jest zapisem przestrzeni, zapisem zainteresowania perspektywą. Może też jest zapisem nastroju artysty, który u progu lat 70. XIX wieku, na krótko odwiedzając Warszawę, zakochał się bez wzajemności w Paulinie Tomaszewicz. Wśród wielu znaczeń związanych z motywem schodów w sztuce jest także to, które odnosi się do pojęcia ruchu. Pracujący na terenie Stanów Zjednoczonych brytyjski fotograf Edward Maybridge wielokrotnie badał zagadnienia kinetyki i faz ruchu zarówno ludzi, zwierząt, jak i przedmiotów. Jego słynna praca z 1887 roku zatytułowana Kobieta schodząca po schodach jest analizą, która zapoczątkowała dwudziestowieczne dzieło Akt schodzący po schodach autorstwa Marcela Duchampa. Artysta kojarzony ze swoich dadaistycznych realizacji u progu swojej twórczości poruszał się w kręgach związanych z futuryzmem. Zakomponowana w prostokącie pionowym praca, namalowana farbami olejnymi na płótnie, jest zapisem symultanicznego pokazania ruchu postaci schodzącej po schodach. Widzimy kolejne stadia tej wędrówki. Malarz posłużył się diagonalną kompozycją dla zdynamizowania całego przedstawienia. Równocześnie też odwołuje się do faktu, który jest naszym doświadczeniem. Każdy musi mieć wielkie wejście. Także ten, który z nienacka pojawia się na schodach i majestatycznie idzie w naszą stronę. Badanie rytmu ludzkiego kroku wchodzących i schodzących ze schodów prowadzi nas do wyobrażeń niemożliwych światów. Zagmatwaną, tajemniczą i niezrozumiałą strefę budowanej przestrzeni i jej poziomów odnajdziemy już w pracach Piraneziego. Kontynuację tego rodzaju widzenia możemy także odnaleźć w matematycznych wizjach Morica Cornelisa Eschera. Tworzący do lat 70. XX wieku grafik dopiero kilkadziesiąt lat później został szeroko doceniony. Jego popularność zbiegła się z rozwojem informatyki i kreowaniem gier komputerowych tworzących nierealne, wymyślone światy. To zainteresowanie przełożyło się na powrót do tradycyjnych technik drzeworytu, litografii i mezzotinty wykorzystywanych przez Eschera. Przy użyciu tradycyjnego warsztatu graficznego kreował niemożliwe przestrzenie. Relatywizm pracy Eschera polega na skomponowaniu pozornie nielogicznych form, które w naszym umyśle jawią się jako sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i z naszym codziennym poznaniem. Nie możemy rozpoznać przestrzeni. Nie wiemy, gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście trafiamy na schody Eschera jak do swego rodzaju labiryntu. Nawiązaniem do tej idei jest praca autorstwa Olafura Eliassona. Duńsko-islandzki akcjonista i rzeźbiarz stworzył swój nietuzinkowy projekt dla budynku biurowego w Monachium. Rzeźbiarska instalacja to podwójnie skręcona spiralna ażurowa klatka schodowa. Wejście w jej przestrzeń prowadzi nas zarówno w górę jak i w dół. Możemy nią także wędrować bez końca. 
koncepcja Eliasona zaskakuje. Można ją rozumieć na wiele sposobów i wiele jest też interpretacji tego obiektu. Z jednej strony patrzymy na nieustanną wędrówkę ludzi. Forma wyraża dynamizm i niekończącą się perspektywę. Z przymrużeniem oka traktowana może być jak swego rodzaju kierat współczesności albo też perpetuum mobile. Schody Olafura Eliassona przypominają również skręconą helisę DNA. Monumentalność założeń schodów, ich rytm, powtarzające się sekwencje stały się źródłem inspiracji w twórczości Chrisa Foxa. Ten architekt, projektant, konstruktor i wykładowca akademicki wykonał projekt wykorzystujący stare stopnie schodów ruchomych. Na stacji Winyard zamontowano wielkie instalacje składające się ze spiralnie zaspawanych metalowych pasów transmisyjnych. Fox przywołał swoim działaniem kilka kategorii. Wykorzystał niepotrzebne surowce wtórne, odwołując się do koncepcji sztuki recyklingowej. Równocześnie wykreował neofuturystyczną wizję korespondującą z filmami i grami rodem ze świata science fiction z pogranicza utopii i dystopii. Zawieszona w przestrzeni społecznej wielka pętla autorstwa Foxa pozbawiona jest charakteru użytkowego, staje się dekoracją, uzupełnieniem przestrzeni miejskiej. Na nowo definiuje też pojęcie sztuki publicznej. Wyjątkowym dziełem wykorzystującym schody w swojej strukturze była praca Leona Tarasewicza wykonana w 2007 roku dla Galerii Zachęta. Artysta stworzył swój abstrakcyjny obraz na schodach wewnątrz budynku. Wszystkie stopnie zostały starannie pokryte płytą, ich trzy ciągi zostały pomalowane trzema kolorami podstawowymi – żółtym, czerwonym i niebieskim. Czwarty stanowił połączenie trzech wątków kolorystycznych. W swojej pracy artysta wykorzystał technikę drippingu, czyli nakrapiania, dodając rozchlapane z pędzla plamy uzupełniających się tonów i barw. Ogromnych rozmiarów obraz stworzony na schodach Zachęty był wstępem do wielkiej wystawy sztuki XXI wieku. Instalacja wykonana na schodach Narodowej Galerii Sztuki była kontynuacją wcześniejszych prac Tarasewicza, wykonywanych już w formach na płaszczyźnie od 1999 roku. Swoim działaniem ten wybitny malarz i pedagog stworzył swego rodzaju hołd malarstwu i sztuce. Tymi schodami wędrowali najwybitniejsi przedstawiciele polskiego świata artystycznego. Instalacja Tarasewicza przysłoniła użytkową funkcję schodów, czyniąc z nich kanwę malarską i równocześnie metaforę bogatego świata sztuki. Wędrując w górę i w dół różnymi schodami, przyglądając się różnym realizacjom, wykreślonym na rysunkach, grafikach czy obrazach, warto zadać sobie pytanie, jakie sensy, jakie znaczenia chcieli nam przekazać ich autorzy. Dobrze, żeby schody, którymi chodzimy, były tak jasne i przestronne, jak te, które wiodą na Akropol w Atenach, tak nastrojowe, jak kamienne schodki na Starym Mieście w Warszawie. Ważne, żeby nie stanowiły barier w przemieszczaniu się, żeby nie były oślimi schodami, o nierównym przebiegu i rytmie, ale takimi, którymi wędruje się zawsze z przyjemnością.